السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفيديو الجديد فوز دونالد ترامب تأكد بفارق كبير عن المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس ويبدو أن تعامل بايدن وكاميلا هاريس مع ملف الحرب في الشرق الأوسط هو الذي تسبب في هذه الخسارة الكبيرة خاصة في علاقة بأصوات المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في الولايات المتأرجحة كولاية ميشيغان واللي تأكد فوز دونالد ترامب بها بفارق أكثر من 80 ألف صوت عن المرشحة الديمقراطية كاميلا هارس طبعا إضافة إلى السياسات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية كثير من الأسئلة الحقيقة تثار بخصوص كيف سيتعامل دونالد ترامب مع الحرب في الشرق الأوسط هل سيدعم استمرار هذه الحرب هل سيذهب للتصعيد مع إيران يعني بمعنى ضرب إيران بمعنى حرب شاملة مع إيران ما الذي سيفعله بخصوص أوكرانيا كيف س يعني يقوم دونالد ترامب بأي تسوية سياسية لإنهاء الحروب في منطقة الشرق الأوسط؟ وأنا باعتقادي إنه هذا وهذه الأسئلة ما زال من المبكر الحديث عنها، ما دام الرجل لم يتسلم الآن السلطة ولم يبدأ فعليا في ممارسة مهامه، لا يمكن الحقيقة الجزم. بما يعني سينتهجه من أساليب في التعامل مع ما يحدث في الشرق الأوسط ولكن عموما الرجل هو معروف بمساندته للكيان وهو معروف بأنه صاحب فكرة الاتفاق الإبراهيمي والتطبيع بين الإمارات والمغرب والسودان وكان في نقاشات للتطبيع السعودي الاسرائيلي ويعني ونقل سفاره الولايات المتحده الامريكيه الى القدس واعترف بالاحتلال الاسرائيلي للجولان السوري المحتل يعني ناقض كل القوانين الدوليه فهو عبر بكل وضوح في فتره رئاسته الاولى عن دعمه المطلق للكيان الصهيوني وصعد مع إيران من خلال إلغاء الاتفاق النووي واغتيال قاسم سليماني وقاد آخرين إيرانيين فالواضح أن سياسات ترامب هي الدعم المطلق للكيان الصهيوني ومعاداة إيران والقضية الفلسطينية ومحور المقاومة عموما طيب يجب أن نضع في الاعتبار الحقيقة أنه ما زالت مدة بايدن ستستمر تقريبا شهرين ونصف يوم التنصيب هو في العادة يوم 20 يناير المقبل في بداية السنة المقبلة سيتم تنصيب دونالد ترامب بالتالي ما زالت تقريب شهرين ونصف على تسلم السلطة وسيبقى بايدن على رأس السلطة بايدن الضعيف بايدن اللي لا يستطيع التحكم في تصرفات نتنياهو بايدن اللي نتنياهو الآن يقوم بالقرارات بدون أن يعود لنتنياهو ويرغم الولايات المتحدة الأمريكية على أن تدعمه عسكريا والولايات المتحدة الأمريكية تقول في بيانات أنها ملتزمة بدعم الكيان الصهيوني فالحقيقة خلوني أولا أكون معكم واضح وصريح التصعيد سيستمر طيلة هذه المدة يعني في الشهرين ونصف المقبلين وإذا حدث ربما أي محاولة لإنهاء الحرب هذا إذا قلنا والله أنه ترامب سيلتزم بوعوده الانتخابية وسيعمل على إنهاء الحروب طبعا لا نتحدث عن شكل إنهاء الحرب نتحدث على أساسا انهاء الحرب من اصله ولكن الشكل هذا ربما سيخضع للوضع الميداني في ذلك الوقت فبالتالي مازال شهرين ونصف على ذلك الموعد في هذه الفترة يمكن ان يقوم نتنياهو بتصعيد كبير جدا ويمكن ان يقوم باستهداف ايران خاصة اذا ردت ايران على 
الهجوم الإسرائيلي عليها منذ أسابيع قليلة وخاصة أن إيران توعدت بالرد لا أعرف هل إيران الآن ستراجع يعني قرارها هل ستخفض من نوعية الرد نعم أو لا هذا ما سنعرفه في الأيام القليلة المقبلة ولكن اليوم الشيخ نعيم قاسم الأمين العام للحزب خرج في كلمة مهمة وقال أن الحزب لا يهمه سوى فازة كاميلا هارس أو فازة دونالد ترامب الحزب سيواصل والحزب لديه من يعني الإمكانيات العسكرية التي تتيح له الاستمرار في القتال لمدة طويلة واليوم الحزب قام باستهداف مطار بنغوريون لأول مرة ويعني استعمل صاروخ جديد اسمه فتاح 110 فبالتالي الحزب اليوم يظهر شيئا فشيئا أنه ما زالت لديه قدرات ما زال يستطيع استهداف الكيان الصهيوني وإلام الكيان الصهيوني وكذلك أنه لن يتراجع بعد الضغط الإسرائيلي وأنه لديه القدرات التي تسمح له بالمواصلة في هذه الحرب على قاعدة أنه صحيح أنه لبنان تتألم ولكن الكيان يتألم وأنه النصر هو لمن يصبر أكثر ويستطيع الصمود في هذه المعركة الاستنزافية ثم الشيخ آه نعيم قاسم قال بكل وضوح أن الحزب لن يقبل بأي مفاوضات إلا بعد إنهاء العدوان على لبنان وعلى قاعدة حفظ سيادة لبنان لأنه الإسرائيلي عندما تحدث عن المفاوضات هو فرض شروط أنه آه يمكن من اختراق الأجواء اللبنانية متى أراد وأيضا تكون له سلطة في الدخول والخروج في القرى الجنوبية وأيضا له سلطة على مراقبة المعابر البحرية والجوية بمعنى احتلال من نوع آخر سيطرة فعلية مثل ما يسيطر على الضفة الغربية يريد أن يسيطر على لبنان وهذا ما يرفضه الحزب بكل وضوح وإعلان الحزب أنه سيواصل في هذه المعركة وأنه لا شيء عنده يعني ممنوع بمعنى أنه كل الأهداف اليوم حسب تصريحات الشيخ نعيم قاسم كل الأهداف في الكيان الصهيوني أصبحت مشروعة والحزب ما زالت قدراته العسكرية كبيرة جدا والدليل على ذلك ما قلنا أنه قام بقصف الكيان الصهيوني بصاروخ باليستي من نوع فاتح وليس فتاح عفوا من نوع فاتح 110 وهذا الصاروخ طبعا عنده قدرات يعني تدميريه ووزن راسه الحربي 500 كيلوغرام ويستطيع الوصول الى مدى 500 كيلومتر بمعنى انه يستطيع ان يضرب اي مكان في فلسطين المحتله ويعمل بالوقود الصلب إذا في خضم هذه التطورات أيضا في حديث الحقيقة على يعني صنعاء، هل ستتوقف صنعاء عن العمليات الإسنادية أم ستواصل فيها؟ لأن الحقيقة في بعض الأطراف تقوم بنشر أخبار وتقول أن صنعاء بعد فوز دونالد ترامب قررت أن تتوقف، طبعا هم يفبركون هذه الأخبار وهي أخبار غير صحيحة وعلى اساس انه دونالد ترامب سياتي ل يعني التصعيد وللقضاء على المحور وانه يعني اليوم المحور خايف من دونالد ترامب ويعمل الف حساب لدونالد ترامب وربما من يقول هذا الكلام نسي انه يعني دونالد ترامب ساند بكل قوه المملكه العربيه السعوديه في يعني عندما اتى الى الحكم و يعني دعم استمرار الحرب في اليمن إضافة إلى أنه دونالد ترامب هذا حقيقة ما الذي سيفعله يعني أكثر مما فعله بايدن هذا هو السؤال المطروح 
طيب الولايات المتحدة الأمريكية على مدار سنة كاملة تقوم بقصف اليمن واستعملت طائرة بيتو سبيرت الشبحية وهي أقوى طائرة موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وتستعملها في المهام يعني المهمة في المهام اللي يعني تستوجب استعمال قنابل خارقة للتحصينات تحت الأرض واستعملوها ومع هذا عمليات صنعاء لم تتوقف ما الذي سيفعله دونالد ترامب؟ هذا هو السؤال هل سيقوم بنشر جيش أمريكي على الأرض اليمنية؟ إجابة هي لا لا نتوقع هذا لأنه في عهد دونالد ترامب الحقيقة لم يقم ب يعني إشعال أي حرب صحيح أنه دعم دعم يعني المملكة العربية السعودية في التحالف العربي ولكن لم يرسل الجيش الأمريكي خارج الحدود وهو كان يتحدث على أنه الولايات المتحدة الأمريكية يجب ألا يعني تشارك في أي حروب وبالتالي الآن موقفه ربما يتغير ولكن وحتى إن تغير حتى وإن تغير موقف ترامب من التطورات في المنطقة وعلى أساس أنه سيأتي لمساعدة إسرائيل على التخلص من الحزب والمحور المقاومة والمواجهة مع إيران من أجل تغيير خريطة الشرق الأوسط ولكن إذا افترضنا هذا جدلا طيب ماذا سيفعل؟ سيرسل الجيش الأمريكي إلى اليمن؟ ستكون الحقيقة مقتلة كبيرة للجيش الأمريكي ثانيا سيقصف على مدار سنة والولايات المتحدة الأمريكية تقصف وأرسلوا حملات الطائرات وطائرة بي تو سبيرت وطائرة ام كيو ناين يعني يتم إرسالها لجمع المعلومات وصرعة تقوم بإسقاطها ما الذي سيفعله دونالد ترامب؟ لا شيء الحقيقة خلونا نكون شوف يعني أنا خليني نفسر هايكم بكل وضوح بكل وضوح الآن دونالد ترامب يستطيع أن يدعم إسرائيل مثلا في حربها على لبنان لأن الظروف تختلف من لبنان على اليمن يستطيع أن يدعم إسرائيل في مواجهة مباشرة على إيران لأنه في أهداف محددة كذا وعقوبات اقتصادية يعني يستطيع أن يدعم إسرائيل في هذا التوجه ويضغط على إيران ولكن في اليمن ضد جماعة أنصار الله ما الذي سيفعله مثلا لا شيء يعني في نهاية الأمر لا شيء الحرب هناك حرب مستمر دعم الأطراف اليمنية أنا باعتقادي أنه هذه العملية أنه والله تقول لي دعم الأطراف اليمنية من أجل عودة الحرب في اليمن أعتقد أنه هذا قرار سيكون قرار غبي جدا تتخذه الأطراف اليمنية لأنه ستزهق الألاف من الأرواح والنتيجة لا شيء الحل في اليمن لا يمكن أن يكون إلا عن طريق الحوار ونحن نتحدث على الحل اليمني اليمني عن طريق الحرب أثبت الواقع أنه لا يمكن تغيير المشهد في اليمن عن طريق الحرب بل بالعكس شعبية أنصار الله ستزيد إذا تم فتح جبهة حرب في اليمن شعبية أنصار الله ستزيد لأنه يعني نحن نتحدث على جماعة اليوم موجودة في اليمن يعني جماعة يمنية مش مش جاية من خارج اليمن جماعة يمنية وعندها أنصارها كيما مثلا حزب الإصلاح عنده أنصاره كيما أنصار الله لديهم أنصاره فاحنا اليوم نتحدث على جماعة موجودة متغلغلة في اليمن فالحل لا يمكن أن يكون إلا بالحوار وإحنا نتحدث على الحل اليمني اليمني أما التصعيد الخارجي ففرضا قصفت الولايات المتحدة الأمريكية وزادت من وتيرة القصف ما الذي ستغيره في النهاية؟ هل ستقضي على فكر جماعة أنصار الله؟ هل ستقضي على هذا التنظيم؟ إجابة واضحة باعتقادي هي لا محمد البخيتي القيادي في حركة أنصار الله وعضو المكتب السياسي قال عملياتنا العسكرية في البحر الأحمر وفي عمق الكيان الصهيوني ستستمر ولن تتأثر بوصول ترامب للسلطة ولن تتوقف إلا بوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة ورفع الحصار عن سكانها وسنقابل التصعيد بالتصعيد 
كذلك القيادي نصر الدين عامر يقول من فضل الله علينا أننا لسنا عبيد لأمريكا حتى نربط مصيرنا بنتائج الانتخابات فيها من فاز أهلا به ترحب به قواتنا المسلحة بالحديد والنار ويرحب به شعبنا بمسيرات بمسيرات عفوا يعني أنا تفكيري في المسيرات بمسيرات مليونية تلعن أمريكا ومن يحكمها راقب الساحات يوم الجمعة وصواريخنا ومسيراتنا في البحر وفي البر نصرة لغزة ولبنان هذا هو الموقف الذي تعبر عنه اليوم حركة أنصار الله في اليمن وهذا باعتقادي يعني ما سنراه مستقبلا يعني العمليات لن تتأثر بفوز ترامب وستستمر وهذا رد على الكثيرين الذين يقولون أن هذه العمليات ستتوقف وأنا باعتقادي في موضوع اليمن خصيصا وحصرا في موضوع اليمن خصيصا وحصرا لا يوجد خيار أمام دونالد ترامب إلا أن يضغط من أجل أن يكون هناك حوار يمني يمني وأنا باعتقادي إذا وجد حوار يمني يمني فأنصار الله سيكونون مستعدين لهذا الحوار لأنه الآن تطورت في المنطقة تفرض تفرض يعني في نهاية العبر لا نقول والله أنه يعني أنصار الله حتى الحوار لن يقبلوا به لأنهم عندهم قوة كبيرة وخارقة صحيح أنه الضغط إذا وجد ضغط أمريكي فيمكن أن يؤثر ولكن ليس لدرجة أنه القضاء على هذه الحركة وبالتالي لهذا الحل الحل الحقيقي والصحيح هو في الحوار وأنا باعتقادي أنه السعودي سينصح ترامب السعودي صديق ترامب سينصح ترامب لأنه المملكة العربية السعودية أخذت تجربة من الوضع في اليمن وباعتقادي أنهم سينصحون ترامب من أجل الضغط على مسار يعني السلام في اليمن من أجل تحقيق السلام في اليمن وهذا ربما هذا المسار يمكن أن ينجح ولكن الحرب والتصعيد هذا مسار لا يمكن أن ينجح الفرضية قائمة يعني يمكن يمكن أن يتم التوجه نحو هذه الفرضية ولكن نتائجها معروفة الشعب اليمني هو غير الشعوب الأخرى الشعب اليمني هو شعب مسلح الشعب اليمني يحمل ثقافة قتالية هذا خلافا عن الشعوب الأخرى وليش أقول لكم أنه حصرا الشعب اليمني يعني لأنه الشعب مسلح الشعب يحمل ثقافة قتالية وأي حرب لن تنتهي بسهولة وبالتالي هذا الخيار باعتقادي انه آه يعني لو تم الذهاب اليه فستكون نتيجته غير آه يعني غير محبذه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه في النهايه. ما سيحدث في باقي المنطقه؟ انا باعتقادي انه دونالد ترامب سيسعى بكل قوه للضغط على ايران، اما بمواجهه محدوده وضغط اقتصادي طبعا الضغط الاقتصادي هذا لما فر منها يعني ضغط اقتصادي والغاء الاتفاق النووي وربما ضرب مفاعلات نووية سيحاولون الضغط على ايران لتبقى ضمن حدودها وبالتالي قطع التمويل والدعم عن الحزب وعن حركات المقاومة ويستطيعون الضغط على طبعا الفصائل الموجودة في العراق يستطيعون الضغط على الفصائل الموجودة في العراق يستطيعون الضغط على الحزب في لبنان ولكن على صنعاء لا وفسرت لماذا الحزب حزب الله في لبنان طبعا لديه إمكانيات وهذه الإمكانيات لا يمكن أن تنتهي طبعا بسهولة هكذا ويمكن في ليلة وضحاها يقوم دونالد ترامب بتغيير الوضع, الوضع. إذا كان هناك قرار بالتصعيد واستمرار الحرب فهذا باعتقادي أنه سيتطلب سنوات لتغيير الواقع الموجود هذا إذا قرر الحزب طبعا المواصلة وما نسمعه الآن من الحزب أنه مستعد للمواصلة وأنه لن يتراجع طبعا إحنا شوف هذه قراءات ما زالت الأمور غير واضحة كليا سنراقب ونتابع ونرى ماذا سيحدث شكرا لكم وإلى اللقاء